in this platform we have been doing lot of service to our students and we have given lot of guidelines regarding introduction to uh, introduction to bank exam introduction to civil service examination introduction to tnpsc examination introduction to tntet uh, introduction to um, uh, introduction uh, introduction to uh, group 1 group 2 various examinations and we have been giving we have, we have been giving uh, motivation lectures also in this uh, platform uh, not uh, stopping with motivation lectures we are also conducting quiz programs and our intention is to conduct so many quiz programs so that uh, upon uh, uh, having the competitive spirit in you uh, by attending quiz you will be keeping on your competitive spirit so by keeping on your competitive spirit uh we we would like to make you place in a, any one of the government services or any one of the good jobs and uh, with that aim only we are continuously conducting quiz and quiz also we have we have been conducting in various uh, uh, areas like the general english comprehension which is required for competitive examination and we are conducting quiz on general reasoning ability that is also required for competitive examination and apart from that generally we are conducting quiz on general studies and uh, in general studies various subjects we have been covering history last time we conducted on history then this time we are going to conduct on science so um, it is quite natural uh, that the center is center for civil services and tnpsc coaching and we would like to introduce you to the various examinations which are all being conducted uh, by the state government or central government and uh, and various agencies uh, that uh, that uh, recruit uh, people for various post epsc examinations ssc examinations bsrb bank examinations and uh, tamil nadu tnpsc and uh, tntet for uh, school teachers and now this is tnscet that is state level eligibility test for assistant professorship and uh, i would like to tell you all that uh, this uh, state level eligibility test first came in 1997 and uh, uh, to you all i would like to inform that uh, the first slate itself i cleared uh, in education i cleared in 1997 uh, in education a slate that time it was called as slate it was conducted by bharati dasan university tirichi in 1997 i cleared slate in uh, 1997 and uh, after that many set uh, examinations were conducted by manama other taraf university and now we are uh, we don't know which university is going to conduct uh, this state eligibility test uh, right now uh, there are saying but there is no proper uh, announcement from the uh, university side and all that you are getting information as that uh, anomaly university is going to conduct so it is by saying only it is not uh, officially announced i uh, yet to announce officially and maybe the any one of the universities will be agency uh, of uh, conducting this uh, set and why do they conduct this set examination because national level we have net and uh, in order to cater to the needs of the particular state and the ugc has approved uh, one agency in one state uh, to conduct uh, this uh, state level eligibility test and one university will be considered as a nodal agency and i thought i think uh, uh, maybe uh, maybe anamala university may be given but we do not know and this uh, state eligibility test has not been announced so far and uh, it will be uh, we are expecting that it will be announced very soon because uh, maybe in uh, one or two after this corona period there may be formal announcement for government official announcement right now there is no announcement regarding state eligibility test it is this uh, webinar is to motivate you and uh, keep you ready uh, for uh, the such type of examinations if announced if a few announced officially so with that time that we would like to give an orientation we would like to give an introduction to state eligibility test that is tnscet for assistant professorship the benefits are many once you have cleared this set Uh, you may go for any government aided colleges or you can apply for after that but i would like to say one thing that uh, uh, that the government uh, 
uh, will continuously uh, conduct uh, T, uh, um, uh, the TRB, TRB um, exam for uh, college lecturers because at that time when I cleared the uh, SLED, so that was the same government, uh, the, the same government was uh, in rule. At that time, immediately after SLED, uh, they will be conducting TRB for placing uh, qualified people in government colleges of education and government arts and science colleges. So number of vacancies, in my, to my, you know, uh, my, my memory is correct that I got three TRBs uh, after immediately after set. Uh, t three TRBs uh, were conducted to fill up all the vacancies in government colleges, of arts and science colleges and BA and uh, BA colleges. So um, there are bright chances that once you clear this state eligibility test, immediately after this test, once you have qualified yourself in this test, immediately after this, Definitely, uh, the government of, government of Tamil Nadu will conduct uh, tests for uh, government college lecturers. Uh, that time, that you may get into government service as lecturer, as assistant professor, not lecturer, as assistant professor, as per the new nomenclature for lecturer, and he will join as assistant professor in government college or or uh, in your suppose uh, some colleges, uh, government aided colleges may give advertisement in the papers that those who are qualified in the particular subject net or set uh, required for our uh, college as uh, full time on full time basis uh, for assistant professor in mathematics uh, like that that they will uh, they will give advertisement advertisement in newspapers that time you have cleared this uh, state eligibility test you can right away you can directly you can apply to the particular government aided college and if, uh, if you have got a, a lot of merit and if you have got other uh, credentials uh, good you may have chances of getting into uh, government aided college service and apart from that, the universities will also conduct, uh, universities will also call for uh, play, filling up of uh, applications, filling up of assistant professors uh, in universities. And that time also you can apply uh, to university and uh, right now university is requiring PhD candidates. Anyway, don't bother about that, that once you have cleared state eligibility test, you are eligible to apply. You can apply for university post, you can apply for government aided post and you can apply for uh, government post. Government post normally they they fill up vacancies uh, by TRB by conducting separate TRB for government college lecturers. So that is what is actually uh, going on. So I would like to give a basic uh, details about uh, this set if it comes. It has not been announced. Uh, again and again I am saying so far it has not been announced and uh, uh, it will, it may come, it may come, it may come. If you are going to announce it, it will not be able to come. 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 It will be able to come. It will not be able to come. It will not be able to come. It will not be able Maybe one or two months official announcement So webinar so first you see conditions of eligibility enna la kekranga or set ku abadina enna la kekranga na minimum of 55 percentage marks irukonu edhula unga pg la masters level la so parunga adha first condition e adha minimum of 55 percentage of marks without rounding off rounding off illama 55 percentage irukonu or an equal equivalent grade irukonu point scale sila colleges autonomous colleges la pathinga grade scale la kudukranga so on the grade scale learning equal and see the kind of path on the grading system you can follow up on the ground for example sila universities la i'm not seeing university level grading system on my follow up on the ground sila rangal la grading system follow up on the ground i'm already marking system to wonder upon that so every whatever may be on the grade or on the marks of 50 percent is given to marry part of the other less suppose there is a very key level in a little bit on your concession for the gang a yard clan for the gang and so now ஒரு 5% பெர்சன்டேஜ் ஒரு 5% மார்க்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறாங்க யாருக்குன்னா பேச்சலர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் தி மாஸ்டர்ஸ் லெவல் யாருக்குன்னா ஷெட்யூல் காஸ்ட் எஸ்சி कैंडिडेट எஸ்டி कैंडिडेट ओबीसी நான் கிரீமி லேயர் அப்படினு சொல்வாங்க ओबीसीல நான் கிரீமி லேயரா இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தான் உண்டு ओबीसी சர்டிஃபிகேட் எல்லாரும் வச்சிருப்பாங்க 
ஓபிசி சர்டிபிகேட் வந்து வேல்யூடு எப்பனா அதுக்கு அதோட நீங்க ஒரு இன்கம் சர்டிபிகேட்டையும் அட்டாச் பண்ணா தான் ஓபிசி சர்டிபிகேட் அது பீரியாடிக்கலா அது வேரி ஆகும் ஏன்னா இன்கம் இஸ் ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு மேல உங்களுக்கு இன்கம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து கிரீமி லேயர் பண்ணிடுவீங்க கிரீமி லேயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த ஓபிசிங்கிற பெனிஃபிட்ஸ் நீங்க என்ஜாய் பண்ண முடியாது கிரீமி லேயருக்கு கீழே உள்ள இந்த நான் கிரீமி லேயர்ல உள்ள ஓபிசி மட்டும் தான் இந்த கன்செஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிடபிள்யூடின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டி அதாவது உடல் ஊனமுற்றவர்கள்னு சொல்லுவாங்க அதை மாற்றுத்திறனாளிகள் சொல்றோம் உடல் ஊனமுற்றவர்கள் சொல்லக்கூடாது மாற்றுத்திறனாளிகள் சொல்லணும் அதுல என்னன்னா பிளைண்ட்னஸ் டெப் ஹார்ட் ஆஃப் ஹியரிங் லோக்கோமோட்டோ டிசபிலிட்டினா இந்த இயக்க உடல் இயக்கத்துல பிரச்சனை அந்த செரிபரல் பாலிசி இந்த தலை நிக்காம இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் மார்க் கொடுக்குறாங்க அதுல நிறைய வெரைட்டி போடுறாங்க பாருங்க ஆர்டிசம் இன்டலக்சுவல் டிசபிலிட்டி ஐ ஹோப் யூ ஐ திங்க் ஐ ஹோப் தட் யூ ஆர் ஆல் சீங் மை ஸ்லைட் ஐ ரைட் தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு சீ மை ஸ்லைட் கிவ் மீ ஃபீட்பேக் Are you able to see yes, my slide? Ah, yes sir, yes sir. Ah, okay. Visible sir. Okay, okay. And that's uh, why you have 5% of it. That's why you have to finish the PhD. If you have to finish the PhD, you have to finish the PhD. 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 Now, on the 19th September 1991, you have to finish the master's degree. You have to finish the PhD. 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 அப்புறம் வந்து இப்ப ரெலவெண்ட் கிரேட் ஈக்வலண்ட் ஆஃப் பிப்டி ஃபைவ் இருக்கணும் மாஸ்டர் லெவல்ல அப்புறம் வந்து மாஸ்டர் டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஏற்படுத்த குவாலிஃபை மாஸ்டர் டிகிரி எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட் இஸ் ஸ்டில் அவைட்டர் ஆர் கேண்டிடேட் ஹூஸ் குவாலிஃபை எக்ஸாமினேஷன் ஹேவ் பின் டிலேட் மே ஆல்சோ அப்ளை ஃபார் தர் டெஸ்ட்ங்கிறாங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க கேண்டிடேட் ஹூ ஆர் பர்சூவிங் தேர் மாஸ்டர் டிகிரி ப்ரோக்ராம் எம்எடோ எம்எடோ எம்ஏஓ எம்எஸ்சிஓ எம்காமோ படிச்சுட்டு இருக்கோங்க or the candidates who appeared for their qualifying master's degree final year examination exam eludittinga result dhaan delay aayirukku apdingiravano they can also apply for that test however such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for assistant professor lecturer after they have passed their master's degree examination with the, with at least 55% marks or 50% marks in case of sc st obc நான் கிரிமி லேயர் பிடபிள்யூடி நான் முத ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கேட்டகரி உள்ளவங்க இப்ப நீங்க ஒரு பைனல் இயர்ல படிச்சுட்டு இருக்கீங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்க நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரிசல்ட்டுக்காக அது டிலே ஆகுது அப்படிங்கிறவங்க எழுதலாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் இருக்கான என்ஷூர் பண்ணிக்கிட்டா நீங்க வந்து யூ ஆர் எலிஜிபிள் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அப்புறம் கேண்டிடேட் பிலாங்கிங் டு தேர்ட் ஜெண்டர் அதான் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் உட் பி எலிஜிபிள் டு ட்ரா த சேம் ரிலாக்சேஷன் இன் ஃபீ அவங்களுக்கு ஃபீலையும் ஏஜ்லேயும் குவாலிஃபை கிரைட்டீரியாலையும் அவங்களுக்கு கன்சஷன் கொடுக்குறாங்க யாருக்கு டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு அப்புறம் வந்து என்ன எஸ்சி எஸ்டிக்கு என்ன அப்ளிகபிளோ அதுவும் அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் அப்புறம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் கட் ஆஃப் ஃபார் தீஸ் கேட்டகரிஸ் இட் பி த லோயஸ்ட் அமங் தோஸ் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ கேட்டகரிஸ் இந்த கரஸ்பாண்டிங் சப்ஜெக்ட் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டே ஸ்டெப் என்னன்னா கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு அப்பியர் இந்த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் தேர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஒன்லி நீங்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் என்ன பண்ணீங்களோ அதுக்கு மட்டும் நீங்க அப்பியர் ஆகணும் நீங்க அப்படி ஏறது அப்படின்னு சொல்றாங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ரிக்வைர்ட் டு சென்ட் நெய்தர் எனி சர்டிபிகேட்ஸ் ஆர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் தேர் எலிஜிபிலிட்டி நாட் பிரிண்ட் அவுட் ஆஃப் தேர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இப்பெல்லாம் ஆன்லைன்ல அப்ளிகேஷன் பண்றதுனால யாருமே எதுவுமே கேட்கறது இல்லை நீங்க அந்த இதெல்லாம் கொடுங்க அதெல்லாம் கொடுங்க அந்த கிரெடென்ஷியல்ஸ்னா எப்ப நீங்க ஒன்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிட்டீங்கன்னா தான் அதை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே ஹவ் ஆர் த கேண்டிடேட்ஸ் இன் தியர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை தம் சர்ஸ் அபவுட் தேர் எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் த டர்ஸ் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் எனி இன்எலிஜிபிலிட்டி என்ன இன்எலிஜிபிலிட்டினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா பீங் டிடெக்டட் பை டிஎன் செட்டுனா நீங்க கேண்டிடேச்சர் வில் பி கேன்சல்டு உங்க கேண்டிடேச்சரை கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் வந்து கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவிங் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா அவார்டு பை இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி ஆர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆர் ஃபாரின் டிகிரி டிப்ளமா அவார்டு பை த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி ஆர் இன்ஸ்டிடியூட் சுட் அசட்டைன் த ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் தேர் டிகிரி Diploma with Master's Degree of Recognized Indian Universities from Association of Indian Universities, New Delhi. If you have an Indian University, where you have an Indian University or a foreign university, you have a degree, and you have an equivalent to it. So, there are rare cases. So, candidates other than general category are required to mention their associate status in the online application form. 
நீங்க கரெக்டா ஆத்திர வச்சுக்கோங்க உங்க அப்ளிகேஷன் நீங்க வரும்போது ஆன்லைன்ல பில்அப் பண்ணும் போது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க நீங்க கரெக்டா பில்அப் பண்ணிருக்கீங்களா ஏன்னா கேட்டகரி வைஸ் நீங்க மிஸ் பண்ண கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட்டோ ஏதோ நீங்க அந்த இடத்துல நீங்க கரெக்டா பில் பண்ணலைன்னா அது உங்களுக்கு வந்து யூ மே லூஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் கிளியர் அப்புறம் என்ன சொல்லணும் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் அப்லோட் பை த கேண்டிடேட் மஸ்ட் பி இஷ்யூட் பை காம்பிட்டன் அத்தாரிட்டி in case of any of the certificates mentioned above is found to be invalid by the tn set authority at any stage their candidate will be cancelled and they shall be liable for legal action unga ninga edavadhu thavarana or certificate kuduthinga unga mele nadavadi kedupadharku adhigaram undu adhanal thavarana thaval community certificate kuduthu vaangrado thavarana education certificate kuduthu eludhi clear pandrado naalaiki prachanaila undagum அது கேட்ட அதை வந்து உங்க மேல லீகல் ஆக்ஷனே எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது கேண்டிடேட் கேட்டகரி டிக்ளேர் கேனாட் பி சேஞ்ச் ஆஃப்டர் சப்மிட்டிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு பி டபுள்யூ காஸ்டியஸ் வைல் ஃபில்லிங் த கேட்டகரி கம்யூனிட்டி டீடைல்ஸ் அதனால ஒன்ஸ் கேட்டகரி நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா அது மாற்ற முடியாது அதனால டபுள்யூ கேர்ஃபுல்லா இருங்க சொல்றாங்க கேண்டிடேட் சுட் நோட் தட் தேர் கேண்டிடேச்சர் இஸ் ப்ரொவிஷனல் அத மியர் ஃபேக்ட் தட் அண்ட் அட்மிஷன் கார்ட் ஹாஸ் பின் இஷ்யூ டு கேண்டிடேட் வில் நாட் இம்ப்ளை தட் த டிஎன் செட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அந்த அத்தாரிட்டி வந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை ப்ரொவிஷனல்ங்கிறாங்க இது நார்மலா எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் நவ் யூ வில் கம் டு த ஸ்கீம் ஆஃப் அ டெஸ்ட் இதுதான் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நார்மலி யூஜிசி நெட் எப்படி நடத்துறாங்களோ அதே பேட்டர்ன் தான் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அது வந்து ஸ்டேட் நேஷனல் லெவல்ல நடத்துறாங்க ஸ்டேட் லெவல்ல எடுக்கிறாங்க என்ன எதுக்காக ஸ்டேட் லெவல்ல என்ன ஒரு பெனிஃபிட் சொன்னா நேஷனல் லெவல்ல எடுக்கும்போது நிறைய பெரிய குரூப் இருக்கும் ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கும்போது ஒரு சின்ன குரூப் தான் இருக்கும் அந்த சின்ன குரூப்பில் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம் இருக்கு சில அது அது கிளியராக இருக்கு கிளியர் பண்ணுறது இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து டெஸ்ட் வில் கன்சிஸ் ஆஃப் டூ பேப்பர்ஸ் வித் மல்டிபிள் எம்சிக்யூ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் வில் பி ஹெல்ட் இன் டூ செப்பரேட் செஷன்ஸ் அஸ் ஃபாலோஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ஹண்ட்ரட் மார்க் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஆல் கம்பல்சரி அது என்ன சொல்றேன் அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட் இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் இது காமன் எல்லாருக்கும் காமனான ஒரு விஷயம் இந்த பேப்பருக்கு வந்து ஒன் ஹவர் டியூரேஷன் நைன் தேர்ட்டி டு டென் தேர்ட்டி ஒன் ஹவர் இந்த பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிக்கு மட்டும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க அதுதான் இதில் அப்புறம் பேப்பர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் அதில் ஆல் கம்பல்சரி அதில் வந்து டூ மார்க்ஸ் ஈச் மேலே உள்ளதும் டூ மார்க்ஸ் ஈச் ஸோ டூ ஹவர்ஸ் டியூரேஷன் லெவன் டு ஒன் பிஎம் டூ ஹவர்ஸ் பிடபிள்யூடிக்கு மட்டும் டூ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவர்ல டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ அதே ரேஷன் ரேஷன்ல இங்கே வந்து டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அது ஒன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் அவங்க எழுதிக்கலாம் பிடபிள்யூடி அப்போ ஆக மொத்தம் நான் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியும் இப்படி ஒரு செட்டுன்னு ஒரு டெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா இப்போ தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதுல வந்து என்ன இருக்கு மொத்தமே த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் தான் அதுல ரெண்டு தான் இருக்கு ரெண்டு செஷன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் செஷன் செகண்ட் செஷன் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் நைன் தேர்ட்டி டு டென் தேர்ட்டி செகண்ட் செஷன் லெவன் டு ஒன் ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் செகண்ட் செஷன்ல டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் செஷன்ல ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே டூ மார்க்ஸ் ஈச் தான் அப்படிங்கிறத அதுல மெயினான விஷயம் இதை மட்டும் நீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் பேப்பர் ஒன் அதான் பேப்பர் ஒன் எப்படி இருக்குன்னா செல் பி ஆஃப் ஜென்ரல் நேச்சர் இன்டென்டட் டு அசஸ் த டீச்சிங் ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட் ஆஃப் த கேண்டிடேட் அப்புறம் இட் வில் பிரைமர்லி பி டிசைன் டு டெஸ்ட் ரீசனிங் எபிலிட்டி காம்ப்ரிஹென்ஷன் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஆஃப் த கேண்டிடேட் த பேப்பர் வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிப்டி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஈச் கொஸ்டின் வில் கேரி டூ மார்க்ஸ் இப்போ நல்லா பாருங்க அதில் வந்து பேப்பர் ஒன்னில் வந்து டீச்சிங் அண்ட் ரிசர்ச் அப்படின்ட்டு அதுக்கு தான் நம்ம இந்த ரீசனிங்ல எல்லாம் குவிஸ் நடத்துறோம் ரீசனிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் டைவர்ஜென்ட் இதெல்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட டெஸ்ட் பண்ண மாதிரியும் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட டெஸ்ட் பண்ண மாதிரி தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அது தவிர வேற அது ரொம்ப ஜென்ரல் நேச்சர் அது ரொம்ப நீங்கள் நல்லா தரவா பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து நல்லா ஸ்கோர் கொடுக்கும் அது ஒன்றும் பை ப்ராக்டிஸ் தான் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்
நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தியில் இருக்கும் அப்புறம் இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஸோ ஹிந்தியை விட்டுட்டு வெறும் இங்கிலீஷை மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணி நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கையில் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் சப்ஜெக்ட் என்னவோ அதுக்குண்டான மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கையில் வச்சுக்கலாம் அதில்னா நீங்கள் ஏதாவது காப்பி நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷாட்டோ ஏதோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து யூ கேன் கீப் இட் இன் யுவர் மொபைல் ஃபோன் ஆர் யூ கேன் கீப் இட் இன் யுவர் லேப்டாப் ஒரு இது ஐபேட் என்ன வாட் எவர் மேபி தட் யூ கேன் கீப் இட் தேர் ஆர் யூ கேன் ஹேவ் அ ஹார்ட் காப்பி ஆஃப் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பிரிண்ட் அவுட் ஆல்சோ யூ கேன் ஹேவ் இட் இஸ் அப் டு யூ டு டிசைட் அப்புறம் நெகட்டிவ் மார்க்குங்கிறதே இல்லை இப்போ நான் அட்டன் பண்ணும்போதெல்லாம் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் உண்டு இப்போ ஒரு மார்க் தப்பாச்சுன்னா அதுக்கு மைனஸ் மார்க்லாம் இருந்தது நான் வென் ஐ வாஸ் அப்பியரிங் த டைம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே இது அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் அதில் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் என்னென்னா ஃபுல்லாகவே அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் அப்போ வந்து நாங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது என்னென்னா மூணு மூணு செஷனாக நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு காலையில் பேப்பர் ஒன்று நடக்கும் அப்புறம் பேப்பர் டூ நடக்கும் சப்ஜெக்டில் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸு ஜென்ரல் இதில் மதியானம் வந்து எலக்டிவ் இது டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பராக ரெண்டு செஷனாக நடக்கும் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பராக நடக்கும் ரெண்டு மெயின் ஏரியா சூஸ் பண்ணும் அதில் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் எஸ்ஐஸ் எழுதணும் டென் எஸ்ஐஸ் எழுதணும் அந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆன்சர்ஸ்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அப்போ இருந்தது இது ஓல்டு மாடல் இப்போ எல்லாமே நியூ மாடலில் வந்து பூராவே என்சிக்யூன்னு வச்சுட்டாங்க ஸோ அதனால் பேப்பர் ஒன்று வந்து நீங்கள் ஜென்ரல் நேச்சரு அது ரிசர்ச் டீச்சிங் ஆப்டிடியூடு பேப்பர் டூவில் வந்து உங்கள் சப்ஜெக்டில் அப்ஜெக்ட் டைப் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் தான் கேட்க போகிறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி எனக்கு டிஸ்கிரிப்டிவ் மாதிரி ஃபைவ் ஃபைவ் டென் எஸ்ஐஸ்லாம் எழுதுற மாதிரிலாம் இதில் இல்லை நல்ல தெளிவாக படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதில் கிளியர் பண்ணலாம் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்கும் கிடையாது அதே மாதிரி ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் டூ வில் பி கம்பல்சரி கவரிங் த என்டயர் சிலபை த கேண்டிடேட் வில் ஹேவ் டு மார்க் த ரெஸ்பான்சஸ் ஃபார் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ ஆன் ஆப்டிக்கல் மார்க் ரீடர் ஓஎம்ஆர் அது பட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ ஓஎம்ஆரில் தான் நடத்த போகிறாங்களா இல்லை இப்போ வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன்லாம் நடத்துகிறாங்க இப்போ நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சிலாம் ஆன்லைனில் நடத்துனா அது மாதிரி நடத்துனாங்க ஸோ அதெல்லாம் டைம் ஒன்லி வில் டிசைட் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஓஎம்ஆர் ஷேடிங் பண்ணுறதுலாம் இல்லை இப்போ வந்து ஆன்லைன்லாம் ரொம்ப மாடர்னாக அல்ட்ரா மாடர்னாக போயிடுச்சு ஸோ அவங்க குயிக்லி நீங்கள் யூ கேன் ரெஸ்பாண்ட் டு த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் இமீடியட்லி இட் பி வேல்யூட்டட் தென் தே வில் கிவ் அ ஸ்கோர்ஸ் அப்புறம் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் சிலபஸ் அது டெஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபார் பேப்பர் ஒன் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் விச் செட் இஸ் கண்டக்டட் அண்ட் இட் வில் பி பைலிங் வேர்ல் இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டுலேயும் இருக்கும் பேப்பர் டூ ஆஃப் சர்டின் சப்ஜெக்ட்ஸ் வில் ஆல்சோ பி பைலிங் வேர்ல் சில பேப்பர் டூவில் சில சப்ஜெக்ட் மட்டும் பைலிங்கலாக இருக்கும் சில சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு பைலிங்குலாக இல்லாமல் வெறும் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்கும் அது செட்டு நடத்தினா அது வந்து ஆல் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் டூ வில் பி கம்பல்சரி கவரிங் த என்டயர் சிலபஸ் ஆஃப் பேப்பர் டூ இன்க்ளூடிங் ஆல் எலக்ட்ரிஸ் வித்வுட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கம்பல்சரி சிலபை ஃபார் ஆல் டிஎன் செட் டுவெண்ட்டி டூ சப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் பி டவுன்லோடட் யூஜிசி நெட் ஆன்லைனில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் யூஜிசி நெட் ஆன்லைனில் இல்லைனா சிஎஸ்ஐஆர் ஹெச்ஆர்டிசி இதில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் அங்கே போனீங்கனாலே நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே வந்துடும் இந்த மாதிரி எனக்கு சிலபஸ் சிஜிசி நெட் சிலபஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே வந்துடும் ஸோ நம்ம நவ் லெட்டர் சி த லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு போகும் இப்போ ஜியோகிரஃபி இருக்குது சப்ஜெக்ட் ஜியோகிரஃபி இங்கிலீஷ் தமிழ் மீடியம் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் ரெண்டுலேயே இருக்கும் இங்கிலீஷ் தமிழில் ஜியோகிரஃபிக்கு கெமிக்கல் சயின்சஸ் இருக்குது கெமிக்கல் சயின்சஸில் என்னெல்லாம் உள்ளே வருதுன்னா அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி மெடிஷனல் கெமிஸ்ட்ரி பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரி அப்டேட் கெமிஸ்ட்ரி நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெரைன் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மசிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பயோ ஆர்கா இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நானோ சயின்ஸ் இவ்வளோ வருது இதில் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் வந்து போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் காமர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இங்கிலீஷ் அலோன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இக்கனாமிக்ஸில் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டும் இருக்கும் எஜுகேஷனில் இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டும் இருக்கும் இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் எர்த் சயின்சஸில் இங்கிலீஷ் எர்த் சயின்சஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஜியாலஜி
அப்புறம் வந்து பிசிக்கல் சயின்ஸ் இங்கிலீஷ்ல மட்டும்தான் இருக்கும் பிசிக்கல் சயின்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்ளைட் அண்ட் மாலுகுலர் பிசிக்ஸ் கிளாசிக்கல் டைனமிக்ஸ் கண்டன்ஸ் மேட்டர் பிசிக்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நியூக்ளியர் ஸ்பேஸ் அண்ட் பார்ட்டிகல் பிசிக்ஸ் குவாண்டம் பிசிக்ஸ் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அஸ்ட்ரானமி அஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் பயோ பிசிக்ஸ் நானோ சயின்ஸ் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் வந்து போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் philosophy both english and tamil political science both english and tamil psychology english alone public administration english and tamil sociology english and tamil 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 then uh, 24 subject code the library and information english alone sanskrit sanskrit alone then 26 social work english and tamil so uh, 26 uh, subjects and um, uh, we have seen 26 codes so those post graduate students uh, pass post graduate examination in more than one subject can appear for uh, set examination only in one subject at a time ninga pa oru ninga pa ninga appear aanana rendu ku panna mudiyadhu ena ore nalla da nadakkiradhanaala ninga rendu pg vechirukinga vechikala for example ipo m ed vechirukavungala msc maths vechirupanga m ed vechirupanga ninga decide pannu education la appear aaporingala maths la appear aaporingala you have to decide so adhu mari ella subject ku டிஸ்கிரபன்சி தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா இங்கிலீஷ் பர்சன் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் வந்து வில் பி டேக்கன் அஸ் ஃபைனல் நீங்க இப்ப ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்ல ஒரு மாதிரி மொழியாக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு டவுட் வந்துச்சுன்னா நீங்க இங்கிலீஷ் வெர்ஷனை பார்த்து இங்கிலீஷ் வெர்ஷனுக்கு எது கரெக்டோ அதை டிக் பண்ணுங்க தமிழ் வெர்ஷனை விட்டுருங்க ஏன்னா ஃபைனலா எதை எடுத்துப்பாங்கன்னா இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் தான் எடுத்துப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க அவங்க ஆல்ரெடி அப்புறம் சென்டர்ஸ் இங்கெல்லாம் இருக்கலாம் சிதம்பரம் சென்னை கோயம்புத்தூர் ஈரோடு காரைக்குடி மதுரை சேலம் தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வேலூர் விழுப்புரம் இது பின்னாடி தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து மெயினா ஒரு விஷயம் இதுல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் எப்படி வரப்போ இது அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கறத அதுல ஒரு பெரிய ஸ்டெப் இப்ப நெட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பர்சன்ட் தான் ரிசர்வேஷன் பிப்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன்ல ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம்னா ஓபிசிங்கிறதுல நான் கிரிமி லேயருக்கு மட்டும்தான் எஸ்சி எஸ்டிக்கு இருக்கும் நான் கிரிமி லேயர் ஓபிசிக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் மீத பிப்டி வந்து ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஸோ ஹண்ட்ரட்ல இப்போ இதுல வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இருக்கு மீத தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் ரிசர்வேஷன் இல்லை ரிசர்வேஷன் இல்லைன்னா என்ன ஆச்சுன்னா அது வந்து ஓப்பன் காம்படிஷன் யார் வேணாலும் வரலாம் அதுல வந்து ஈவன் ஒரு எஸ்சி கேண்டிடேட் கூட அந்த ஓபன் காம்படிஷன்ல ஜெயிச்சு வரலாம் பிசி கூட வரலாம் பிசிஎம் வரலாம் எம்பிசி வரலாம் யார் வேணாலும் அந்த ஓபன் கண்டிஷன்ல காம்படிஷன்ல வரலாம் அதான் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்கு அந்த எப்படி டிசைட் பண்றாங்கன்னா மொத்தமா இப்போ ஒரு ஒரு கேட்டகரியில உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப மொத்தமா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் சேர்த்து மொத்தமா இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் எஸ்சில மொத்தமா எல்லா இருபத்தாறு சப்ஜெக்டையும் சேர்த்து இவ்வளவு பேர் அட்டன் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஒரு நூறு பேர் அட்டன் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு ஆறு பேர் மட்டும்தான் அதுல எடுப்பாங்க அந்த ஆறு பேர்ல வந்து ரிசர்வேஷன் அப்ளை ஆகுதுன்னு பாப்பாங்க அந்த கால்குலேஷன் பின்னாடி இருக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இப்ப வந்து பிசி வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஏன்னா இப்ப பிசிஎம் ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்கோம் பிசிலேயே யாரு பிசிஎம் பிசிஎம் பிசி முஸ்லீம் அவங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போயிடும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்பிசி எம்பிசில இப்ப வன்னியகுல சத்திரியா அவங்களுக்கு வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அது வந்து அதுக்கப்புறம் எம்பிசி டிஎன்சிக்கு வந்து செவன் பர்சன்டேஜ் அப்புறம் எம்பிசிக்கு மட்டும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு சோ இந்த ஏற்கனவே இருந்த இந்த டுவெண்டி பர்சன்ட் ரிசர்வே ஆக்சுவலா சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன்ல டுவெண்டி பர்சன்ட் எம்பிசிக்கும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பிசிக்கும் மீத நைன்டீன் பர்சன்ட் எஸ்சி எஸ்டிக்கு இருந்தது எஸ்சி எஸ்டிக்குனா நைன்டீன் பர்சன்ட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் எஸ்சிக்கும் ஒரு பர்சன்ட் எஸ்டிக்கு இருந்தது இப்ப இது பிரேக் அப் ஆயிருக்கு எப்படி பிரேக் அப் ஆயிருக்குன்னா பிசிலேயே பிரேக் அப் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் இந்த எம்பிசில இந்த டுவெண்டில டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வன்னியுல சத்திரியா ரெண்டாவது செவன் வந்து எம்பிசி டிஎன்சி வெறும் வெறும் எம்பிசி இருக்கவங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்படி இப்படி பிரேக் அப் ஆயிருக்கு அப்ப அந்த எஸ்சிக்கு ஏற்கனவே இருந்த எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் பிரேக் அப் ஆகி எஸ்சி ஏங்கிறவங்களுக்கு த்ரீ பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அதான் உள் ஒதுக்கீடுன்னு சொல்றது அந்த இதுக்குள்ளேயே உள் ஒதுக்கீடு அது மாதிரி எஸ்சி ஏ அது ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்புறம் எஸ்சிக்கு ஏற்கனவே இருந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படி அப்ப இதெல்லாம் கூட்டி பார்த்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்ப அந்த சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அந்த
சோ பிசி சர்டிபிகேட் நீங்க கவர்மெண்ட்ல நம்ம தாசில்தார் சர்டிபிகேட் நீங்க கொடுத்திருந்தாலே நீங்க யூ கேன் அப்ளை ஃபார் பிசி போஸ்ட்டுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அந்த கேட்டகரிலேயே உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா யூ சி அந்த ஒரு நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் டு பி டிக்ளேர்ட் குவாலிஃபைட் ஃபார் எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கனாமிக்ஸ்ல எஸ்சி கேட்டகரிக்கு நீங்க எவ்வளவு பேர் குவாலிஃபைடுன்னு அலாட் பண்ணுவீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் பிலாங்கிங் டு எஸ்சி கேட்டகரி டூ செக்யூர் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் இன் போத் பேப்பர்ஸ் டேக்கன் டுகெதர் ஃபார் எஸ்சி கேட்டகரி ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் நான் சொன்ன போதோ சொன்ன உதாரணம் தான் இப்போ ஒரு நூறு பேரை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நூறு பேர் எஸ்சி கேட்டகரி நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கோங்கன்னா அதுல தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கவங்களா மொத்தமா எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்ல இப்ப எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தவங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு அதுல ஒரு இருபது பேர் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இருபது பேர் வந்து எதுல டிவைட் பண்றாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் பிலாங்கிங் டு எஸ்சி கேட்டகரி இன் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் டு செக்யூர் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அக்ரிட் மார்க்ஸ் இன் போத் பேப்பர்ஸ் டு டேக்கன் டுகெதர் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இப்ப ஒரு இதுல மட்டும் எக்கனாமிக்ஸ்ல மட்டும் உள்ள இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்தவங்கள டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் இப்ப வந்து எக்கனாமிக்ஸ்ல ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் எடுத்திருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பேப்பரையும் கூட்டி அதாவது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டையும் சேர்த்து மொத்தமா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் எல்லா சப்ஜெக்டும் கூட்டி எவ்வளவு பேர் எடுத்திருக்காங்க அதுல டிவைட் பண்ணோம்னா இன்டு டோட்டல் ஸ்லாட்ஸ் டிவைட் ஃபார் எஸ்சி அஸ் பர் ஸ்டெப் டூ மொத்தம் டோட்டல் ஸ்டார்ட்டே அந்த இப்ப நம்ம ஸ்டெப் டூல வித்தியாசம் பண்ணோம் இல்ல எஸ்சில எத்தனை இருக்கு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் அந்த பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படிங்கறத இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும் போது எவ்வளவு சீட்டு இந்த எக்கனாமிக்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கால்குலேஷனை அரை பண்ணிடுவாங்க இப்ப இவ்வளவு இந்த கால்குலேஷன் படி ஒர்க் அப் அது இப்ப இந்த கால்குலேஷனை இப்ப நம்ம சொல்லவே முடியாது இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் அப்பியரிங் இந்த பர்டிகுலர் கேட்டகரி ஃபார் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் குவாலிஃபைங் கெட்டிங் த குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் போத் த பேப்பர்ஸ் பொறுத்து இருக்கு தான் என்ன ஆகும் இந்த கட் ஆஃப் பிக்ஸ் பண்ணாங்க இந்த கட் ஆஃப் பிக்ஸ் பண்றதுங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் நீங்க சிம்பிளா இதை புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா இப்ப பிசி கேட்டகரியில நீங்க அப்பியர் ஆறீங்க அப்படின்னு சொன்னா பிசி கேட்டகரியில எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லயும் எவ்வளவு பேர் ஆயிரம் பேர் கூட அப்பியர் ஆகலாம் ஆனா அந்த ஆயிரம் பேர்ல நூறு பேர் தான் முப்பத்தி அஞ்சு பெர்சன்டேஜுக்கு மேல எடுத்திருக்காங்க எந்த பேப்பர்ல பேப்பர் ஒன்னு பேப்பர் டூ ரெண்டையும் சேர்த்து அப்ப முப்பத்தி அஞ்சு நூறு பேர் எடுத்திருக்காங்கன்னா இப்போ உங்க சப்ஜெக்ட் ஹிஸ்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹிஸ்டரியில வந்து ஒரு பத்து பேர் எடுத்திருக்காங்கன்னா அந்த பத்து டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எத்தனை ஸ்லாட் உங்களுக்கு ஸ்லாட் எவ்வளவு உங்களுக்கு மோச்சம் அதுபடி இருபத்தாறு புள்ளி அஞ்சு உங்களுக்கு பிசி மட்டும் சோ இத பெருக்கினீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் ஒரு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூல உள்ள மட்டும்தான் உங்க சப்ஜெக்டுக்கு எடுப்பாங்க இதுதான் அதோடைய ரஃப்பான ஒரு கட்டம் மார்க் சோ அதனால இப்ப நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அக்ரிகேட் எடுத்தா போதுனா அது நம்ம நம்ம அப்பியர் ஆகிற நேரம் நம்மளுக்கு எவ்வளவு காம்படிட்டர்ஸ் இருக்கா எவ்வளவு பேர் அந்த லெவலுக்கு மேல இருக்காங்க அதை பொறுத்துதான் பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இவ்வளவுதான் ஆறு பேர் தான் இருக்கணும் அது வந்து ரேங்கிங் பண்ணி அந்த பஸ்ட் சிக்ஸ் மட்டும் எடுத்துருவாங்க அந்த கேட்டகரியில அப்ப பிசினா அந்த பிசி கேட்டகரிக்குள்ள இவ்வளவு ஆறு சீட்டு தான் கொடுக்கலாம் ஆறு ஒரு ஆறு தான் ஹிஸ்டரி கொடுக்கலாம் அஞ்சு தான் எஜுகேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பஸ்ட் ஃபைவ் குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா நீங்க என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் பி கிளியரிங் திஸ் செட் ஸ்டேட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் நீங்க வந்து கிளியர் பண்ணதா அர்த்தமாகும் ஸோ இதுதான் சிம்பிளான ஒரு யாஸ்டிக் திஸ் இஸ் அபவுட் எக்ஸாம் நீங்க வந்து இதுக்கு நான் முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வரும்போது நீங்க எல்லாத்தையும் கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கோங்க உங்க போஸ்ட் கிராஜுவேட் மார்க்ஸ் வச்சுக்கோங்க கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் வரும்போது அடுத்து வந்து பீஸ் டீட்டெயில்ஸ் தான் கேட்பாங்க அதெல்லாம் சிம்பிள் இப்போ வந்து ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணிக்கலாம் நெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் த்ரீ வந்து என்னன்னா நீங்கள் வந்து அடுத்து வந்து இந்த செட
வச்சுக்கிட்டு அதை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்னா அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ அண்ட் சர்ச் இந்த நெட் அதுக்கு ரிலேட்டடாகவே இன்ஃபர்மேஷனும் அது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் நிறைய மாடல் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கு நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம வீல் ஆல்சோ கண்டக்ட் மார்க் டெஸ்ட் இன் ஃபியூச்சர் ஃபார் செட் கேண்டிடேட்ஸ் நம்மளுமே மார்க் டெஸ்ட் நடத்துவோம் இந்த மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் நடத்தும் போது அப்பீர் ஆகி நீங்க உங்க உங்க லெவல் தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளவு தூரம் நீங்க பண்றீங்க வர்றீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நாங்கள் வி வில் ஆல்சோ கண்டக்ட் டெஃபினெட்லி கண்டக்ட் மார்க் டெஸ்ட் ஃபார் செட் செட் ஆஸ்பிரன்ஸ் அது வந்து என் ஃபியூச்சர்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நாங்க நடத்துறோம் இன்னும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரல அஃபிஷியலா வரவே இல்லை வந்ததுக்கப்புறம் நாங்க ஒரு மார்க் டெஸ்ட் நடத்துறோம் அது நடத்தும் போது நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கலாம் இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் அதர்வைஸ் இப்போதைக்கு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி கீஸ் எக் கீஸ் காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க அதுலேயே நீங்க உங்க லெவல் தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளவு தூரம் நம்ம இருக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வரும்போது உங்களுக்கு தயார் பண்றதுக்கு அதுதான் மெயினா செய்ய வேண்டிய விஷயம் இதுல நான் செய்ய வேண்டியது எப்படி வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் அட்டன் பண்றதுன்றது ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது ரீட் கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபுல்லி ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்கே வந்து கொஸ்டின் பேப்பரை ஃபுல்லா ரீட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா கோ த்ரூ பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் அதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிட்டு தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் லாஸ்ட் வைங்க ஏன்னா டைம் கன்சென்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு தெரியாத கொஸ்டினை போட்டு மண்டே உடைச்சிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வி கேன் ஜஸ்ட் அட்டன் ஆப்டர் அட்டெண்டிங் ஆல் த நோன் கொஸ்டின்ஸ் தென் யூ கேன் கம் ஃபார் அன்னோன் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அன்னோன் கொஸ்டின்ஸ்க்கு அப்புறம் தென் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் டைம் அண்ட் யூ கேன் ஒர்க் அவுட் பட் ஐ டோன்ட் மிஸ் எனி கொஸ்டின்ஸ் தென் ஹாவ் ப்ராப்பர் டயட் டயட் பிஃபோர் எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ராப்பர் டயட் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த சம்மர் சீசன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராப்பராக பேலன்ஸ்ட் டயட் இருக்கணும் வின்டர் சீசன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டயட் இருக்கணும் அப்புறம் வந்து அரேஞ்ச் ஆல் நெசசரி ஸ்டேஷனரி டெஃபினட்டா ஸ்டேஷனரி ஆல் டிக்கெட் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் எக்ஸாம் சென்டர் எதுன்னு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் வந்து ரீட் எக்ஸாம் ரீட் எக்ஸாம் எனியும் பிஃபோர் தேர்ட்டி மினிட் எந்த ஒரு எக்ஸாம்னாலுமே ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே போற பழக்கத்தை வச்சுக்கணும் அதுதான் நல்ல பழக்கம் அப்போதான் வந்து நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல ஹரி வரியா ஆல் டிக்கெட்டை விட்டுட்டு மறந்துருப்போம் போறோம் ஈவன் நம்ம பிஎட் எக்ஸாம்ஸ்க்கே நம்ம நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்யறாங்க நம்ம எக்ஸாம் சென்டர்ல ஸ்குவாடா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மினிட்ல வந்துருப்பாங்க உட்காந்துட்டு ஆல் டிக்கெட் இல்லாம இருப்பாங்க பேனா இல்லாம இருப்பாங்க பென்சில் இல்லாம இருப்பாங்க ஏதாவது ஒன்னு டென்ஷன்ல இருப்பாங்க ஸோ நீங்க வெனியூ என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நீங்க ப்ரீவியஸ் டே விசிட் பண்ணிட்டு அந்த வெனியூக்கு எப்படி போறது என்ன பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் டூ வீலரா ஆட்டோவா எதுவா ஆட்டோவா மேபி அது மாதிரி போயிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் முன்னாடியே நீங்க ரீச் ஆகுறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி எக்ஸாம் வெனியூல போய் படிக்கிறதுங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு பழக்கமா ப்ராக்டிஸா இருக்கு நல்ல கான்பிடென்டா நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கிறோம் யாருமே லாஸ்ட் மினிட் படிக்கவே மாட்டான் வாட் தே ஹேவ் லேர்ன் தே வில் ட்ரை டு ரீகால் எல்லாமே ரீகால் பண்ணி பார்ப்பான் எல்லாமே அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் தே வில் பி ரீகாலிங் சப்போஸ் இஃப் தே ஹவ் ஸ்டடிடு கால் ஒரு கால் ரோஜர்ஸ் பத்தி படிச்சிருக்காங்க இல்ல ஒரு ஒரு பாவலோட இதை படிச்சிருக்காங்க சொன்னா அந்த நேரத்துல போய் கடைசியில் போய் பாவலோ இது பாரு அந்த மாதிரி பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீகலெக்ட் அண்ட் ரீ ரிமெம்பர் கீப் இன் யுவர் மைண்ட் ஆல்வேஸ் அண்ட் தென் யூ ஃபேஸ் த எக்ஸாமினேஷன் அதுதான் அதே மாதிரி டேக்கிங் நோட்ஸ் ஃப்ரம் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அதுதான் மெயினான ஒரு விஷயம் எந்த புக்கை படித்தாலும் உடனே அதில் வந்து ஒரு நீங்களா உங்கள் நாலேஜுக்கு வர மாதிரி ஒரு பெரிய லாங் சைஸ் நோட்டை போட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அது நோட்ஸ் எடுக்கிற பழக்கம் வச்சுட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிஹேவியர் தட் யூ கேன் இம்பாய் அண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அண்ட் தட் ஐ ஆம் டெலிங் யூ தட் இஃப் யூ கீப் ஆன் ஃபாலோயிங் நோட்ஸ் தென் அட் அ ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரீடிங் த புக்ஸ் நீங்க எழுதுன நோட்ஸ் படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா புரியும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து ஒரு நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப பாவலோவை பத்தி எழுதுறேன்னா புக்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அழகழகா வரிகள் இருக்கும் நம்ம என்ன நம்மள தெரிஞ்சு புரிஞ்சு எழுதுற மாதிரி ஒரு லாங் சைஸ் நோட்ல அப்படி போட்டு 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 எழுதுவோம் அ
மெயின் ஐடியா அதுக்கு சப்போர்ட்டிங் ஐடியா வந்து கான்செப்ட் மேப்பிங் கான்செப்ட் மேப்பிங் சும்மா எல்லாத்தையுமே வெர்பலாவே எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது அது கான்செப்ட் மேப்பிங் சொல்லுவாங்க கான்செப்ட் மேப்பிங்னா ஒரு படம் மாதிரி போட்டு அதுல இதுதான் மெயின் பாயிண்ட் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவ் பாயிண்ட்ல ஒரு சின்ன சின்ன படமா போட்டுக்கலாம் சோ பார்த்தோன்னே அந்த பிக்சர் பார்த்தோன்னே நீங்க ஈஸியா அனுப்பி பிடிக்கலாம் ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சோ நோட்ஸையும் நிறைய இல்லாம கம்ப்ரஸ் பண்ணி பிரீஃபா நீங்க வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி விஷுவல் நோட்ஸ் அதான் சொன்ன டயக்ராம்ஸ் விஷுவலா படம் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் So these are all the tips for preparing for uh, set examination. I hope uh, you all might have enjoyed my class. And uh, I also uh, uh, put uh, this thing in my prayer that uh, we soon the government will announce uh, for conduct of uh, set examination. Uh, we are all will be appearing for, the, uh, you all will be appearing for the, you get ready for appearing for that examination. This is an awareness. Na. இது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் நீங்க சப்போஸ் வந்துச்சுன்னா முன்னவே உங்களை எல்லாம் அவர்களை அலர்ட் பண்ணணும் சப்போஸ் பின்னாடியே வர்றதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி ஒரு அலர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு அலர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் நாளைக்கு வர வரும்போது இப்ப நீங்க ஒரு அலர்ட் பண்ணிட்டோம் நீங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் இதை சர்ச் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு யூ வில் கிராப் இட் ரொம்ப ஈஸியா அது பிக் பண்ணிக்கிறீங்க அதுல வந்து நல்லா ஜெயிச்சு இன்னும் பல்வேறு வெற்றிகளை நீங்க அடைந்து மேலும் மேலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த சென்டருடைய நோக்கம் இந்த சென்டரை நடத்தி வருவதிலே எனக்கு மிக்க உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய எனது ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் என்னுடைய முடித்த ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் தற்போது முதல்வர்கள் முதல்வராக இருக்கக்கூடிய திருமதி அரக்கிப்ப சிலா அப்புறம் என்னுடைய ஆராய்ச்சி மாணவ மாணவர்களாக இருக்கக்கூடிய மிஸ்ஸஸ் திவ்யா ரேவதி ஜமுனா முருகேஸ்வரி அண்ட் உமாராணி முத்துராணி அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பிரசீதா பிரின்சிபல் இன்சார்ஜ் ஆஃப் சௌராஷ்டிரா காலேஜ் அண்ட் என்னுடைய பிலவுடு ஸ்காலர் மிஸ்டர் தாமோதரன் அண்ட் அதர் பிரின்சிபல் சவித்யாசாகர் காலேஜ் பிரின்சிபல் டாக்டர் பிருந்தா மேடம் டாக்டர் கோஜன் பாபு ராஜன் பாபு ஆஃப் கோஜன் காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் டாக்டர் பிரகாஷ் ஆஃப் தியாராஜ காலேஜ் ஆஃப் பிசப்தாஸ் and uh, many other principals were all uh, doing uh, some services uh, in the form of uh, presenting giving lectures and other other things uh, sharing their uh, view points in this platform uh, i thank all the all of them for supporting uh, this center to grow to help uh, our future generation and i i am very thankful to all the uh, organizers uh, thank you so much i am also thanking all the participants for lending their patient ears and also thank one and all present here thank you so much students now you can if you have any questions you can ask me now you can unmute yourself and ask questions if you have any thank you so much for your patient participation thank you sir thank you Participants, if you have any queries, put on the chat box. Sir, one question. Lima Rosli, Mr. Lima Rosli asks, study materials for education. Can you give, sir? அதாவது ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நிறைய புக்ஸ் இருக்கு நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல போய் பாருங்க நிறைய புக்ஸ் இருக்கு அந்த டைம் வரும்போது நாங்கள் உங்களுக்கு நல்ல முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்றோம் அதை வந்து சிலபஸ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணுங்க நிறைய மார்க்கெட்ல புக்ஸ் உண்டு யூஜிசி நெட்டுக்குன்னு அந்த புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணுங்க இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் யாராவது கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்பி போகாதீங்க நான் இப்பதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல வரேன் நான் இந்த இஸ்பி இந்த ஏரியா காம்படிட்டிவ் ப்ரிப்பேரிங் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் மோட்டிவேட்டிங் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் மேலே எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீயிங் பீயிங் ஐ வாஸ் பீயிங் ஆஸ்பிரண்ட் சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட் ஐ ஹேட் இமென்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தென் ஆல் ஆஃப் ஆல் அதர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு என்னுடைய என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே ஒரே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டடி மெட்டீரியலுங்கிறது கலெக்ட் பண்ணுங்க நிறைய கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் தேடி போக வேண்டியதில் நெட்லேயே போய் எல்லாம் வருது நாங்கள் ஒரு காலத்தில் எல்லாம் லைப்ரரியில் போய் புக்ஸ் எடுத்துருவோம் நீங்கள் யூ கேதர் நோட்ஸ் யூ பர்ஸ் அண்ட் யூ ப்ரிப்பர் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் புக் இருக்கு நான் புக்கில் நிறைய நீங்கள் மார்க்கெட் போங்க யூஜிசி நெட்டுன்னு போட்டு எஜுகேஷனுக்குன்னே புக் இருக்கு பெரிய பெரிய பப்ளிஷர் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு பப்ளிஷர் மட்டும் வாங்காமல் ரெண்டு மூணு பப்ளிஷர் புக்கை வாங்கிக்கோங்க 
வாங்கிட்டு இதுல இருக்குது அதுல என்ன இல்ல இதுல இருக்குது அதுல என்ன இல்ல யூ டூ குரூப் ஸ்டடி அண்ட் யூ ப்ரிப்பேர் அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப காம்பிரியன்ஷியா கிடக்கும் அதே மாதிரி இப்ப நீங்க படிக்கக்கூடிய பிஎட் எம்எட்ல என்னென்ன புக்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கோ ரொம்ப ரெலவெண்டான புக்குன்னு நான் ஒன்னு சஜஸ்ட் பண்ணேன்னா இக்னுவோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சா போய் தேடி பிடிச்சு வாங்கிக்கணும் இக்னு பிஎட் அண்ட் எம்எட் ப்ரோக்ராமுக்கு அவங்க ஸ்டடி மெட்டீரியல் அனுப்புறாங்க பாத்தீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த மெட்டீரியல் கிடைச்சுன்னா போய் வாங்கிக்கோங்க அது ரொம்ப ரிச் ரிசோர்சஸ் ரியலி even after my phd i happened to teach for a bed ignu bed students that time i got the material was a rich material uh, it has lot of things adu romba romba useful ah irukum adhe mari ignu bed mudicha ungalta ponina avanga tharuvaanga mudicha ungalta avanga nariya per unga sisters brothers evanga school teachers ah irupanga avangalta ponina adu kettingna irukum andha mari irukum bodu neenga pannikalam appo innoru or candidate vandu yaro அந்த பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூக்கு மேக்ஸுக்கு கேட்டுட்டாங்க நான் சொன்ன மாதிரி பேப்பர் ஒன்னு வந்து காமன் அது எல்லாருக்கும் காமன் அது வந்து அது வந்து ரீசனிங் அண்ட் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் தான் அது வேற எதுவுமே இல்ல அது நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணா வந்துடும் ரீசனிங் எபிலிட்டி டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா அந்த பிகரல் அந்த வேர்பெல்லாம் நிறைய இருக்கும் அது அதுல ஒவ்வொரு கேட்டகரி இருக்கு கிளாஸ் அது மாதிரி அந்த மட்டும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் அது தனியா நிறைய இருக்கு நான் வேர்பல் ரீசனிங் ரீசனிங் ரீசனிங்லயே ரெண்டு பெரிய வலிமினஸ் புக்கு நான் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல அவைலபிள் நல்லா அந்த அரிகந்த் பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு புக்கு போட்டுருக்காங்க தனித்தையும் அதுவே அதே நிறைய இருக்கு அதை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் மேக்ஸுக்கு உங்க சிலபஸ் எடுத்துக்கிட்டு உங்க மேக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் போய் கேளுங்க அவங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டாஃப் கேட்டிருக்காங்க என்னது மென்ஷன் நெட்டு வந்து என்சிடில மென்ஷன் பண்ணிக்க மாட்டாங்க யூஜிசில போய் பாருங்க மலர்வாசகம் <laughs> அப்புறம் சார் ஐ எம் டூயிங் ஃபர்ஸ்ட் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் செகண்ட் இயர் எம்எஸ்சி வரும்போது தான் நீங்கள் அப்பியர் ஆக முடியும் அச்சனான்னு செகண்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமில் தான் நீங்கள் யூ கேன் அப்பியர் ஃபார் செட் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு வேலை லேட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வேலை லேட் ஆகி போய் எப்படி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபைனல் செமஸ்டர் வர நேரம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதர்வைஸ் நீங்கள் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நெட்டு நடக்குது இல்லையா யூ கேன் அப்பியர் ஃபார் த நெட்டு நெட்டுக்கும் செட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அது நித்திய பாரதின்னு கேட்டிருக்காங்க நெட்டு வந்து மறுபடியும் நல்ல ஒரு இட்ஸ் குட் கொஸ்டின் என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு அதை இந்த கொஸ்டின் வந்து நல்லா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்கு ஒரு வாய்ப்பு எப்படின்னா நெட்டுங்கிறது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ எஸ்சி கேட்டகரியில் ஆயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அதில் இவ்வளோ தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இது நேஷனல் லெவலில் போகும்போது எவ்வளோ இருப்பாங்க ஆயிரங்கிறது பத்தாயிரமாக இருக்கும் இப்ப ஸ்டேட் லெவல்ங்கிறப்ப அது கம்மியா வரும் கம்மியா வந்து அந்த கோட்டா வரும்போது கொஞ்சம் கூட வாய்ப்பு நம்மளுக்கு இருக்கும் இந்த யூஜிசி வந்து செட்டு வந்து அந்தந்த ஸ்டேட்ல நடத்துங்கன்னு அலோவ் பண்றதுக்கு ரீசனு உங்க அந்தந்த ஸ்டேட்ல இருக்க கொஞ்சம் வீக்கரான மார்ஜினலைஸ்டு பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காகவும் அந்த லெவல்ல கொஞ்சம் ரீச் பண்றதுக்காகவும் தான் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டு நடத்துறாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நெட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது செட்ல வந்து சான்சஸ் ஆர் மோர் to clear this uh, uh, this examination nariya irukum adha vida national level la compare oh onnu illa adhe innoru vishayam illa enna state player national player nu solranga illa adhe maari dhaan state player vanakku or syllabus undu dhaan exam undu dhaan state player enna easy ah neenga edichidalam ana national player varum bodhu enna avan punjab la irundhu varuvan ipo nama or volleyball eduthukengale volleyball edukkum bodhu nama player irukum பஞ்சாப் உள்ள உனக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா அவன் ரொம்ப பெரிய பெரிய ஆளா வந்து அடிக்கும் போது அவன் நேஷனல் பிளேயர்னா நீ அந்த அளவுக்கு காம்பீட் பண்ற மாதிரி அதான் டிஃபரன்ஸ் வேற ஒண்ணு கிடையாது நீங்க வந்து அச்சன எதுக்கு எலிஜிபிள் ஃபார் டிஎன் செட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்கன்னா இவர் எலிஜிபிள் சிலபஸ் ஃபார் நெட்டு நெட்டு செட்டுன்னு தனித்தனியா சிலபஸ் கிடையாது நெட்டு சிலபஸ் தான் செட்டு ஃபாலோ பண்றாங்க நெட்டு சிலபஸ் யூஜிசி வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா இன்னைக்கே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இருக்கு அவைலபிள் ஆகும் யூஜிசி வெப்சைட்ல நெக்ஸ்ட் அடுத்து சென்ஸ் அமிலா ஆஸ்க் வேலிடிட்டி ஆஃப் டிஎன் செட் பாஸ் சர்டிபிகேட் அந்த வேலிடிட்டி வந்து இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா செட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இது பண்றாங்கல நம்ம இது நம்ம ஸ்டேட் லெவல்ல இப்போ பண்ணதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் வேலிடிட்டினு சொல்றாங்க நம்ம ஸ்டேட் லெவல் எலிஜிபிலிட்டி இது பண்றாங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் பண்றோம் இல்லையா டிஇடி 
அதனால லைஃப் லாங் வேலிடிட்டி சொல்றாங்க அது மாதிரி இது வந்து ஒரு டெம்பரரியா ஒரு பீரியட் கொடுப்பாங்க ஆனால் லைஃப் லாங் வேலிடிட்டி கொடுத்துருவாங்க அது ஒரு தடவை செலக்டிவ் கிளியர் பண்ணீங்கன்னா திருப்பி திருப்பி எல்லாம் எழுதுற மாதிரி வராது கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வேலிடிட்டி கொடுத்துருவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது இன்னொரு விஷயம் என்ன செட் நடத்துறதோட அடுத்தடுத்து கன்சிக்யூட்டிவா டிஆர்பி எக்ஸாமும் வந்துடும் ஸோ நீங்க அதுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா அப்படியே கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கே போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாபோ கவர்மெண்ட் எய்டோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் லக் டு என்டர் இன் டூ சர்வீஸ் அது மலர் வாசகன் வேலிடிட்டி ஃபார் ஓவர் தரைஞ்சிடுறாரு அதான் இப்போ டெட்டு ஃபார் ஓவர் அதே மாதிரி இதுவும் ஃபார் ஓவர் போட்டுருவாங்க நெக்ஸ்ட் குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன் இட்ஸ் மை பிரிவிலேஜ் டு ப்ரப்போஸ் தி வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் இன் திஸ் செக்ஷன் First of all, my sincere thanks to Almighty God for making today's event a grand success. Now, I would like to thank our eminent resource person, Dr. N. Ramakrishnan Sir, Member Syndicate, Department of Educational Technology, Tamil Nadu Teacher Education University, Chennai, who spent his busiest time in this section. Thank you, Sir. You have given a lot of ideas and views about how to prepare for set exam. Yes, we hope it, it was very useful for those who are prepared for site exam. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Okay, thank I you so much. Sincere, yes, sir. I express sincere thanks to our Honorable, Honorable Vice Chancellor, Dr. N. Panchanaram, sir, Registrar, Controller of Examinations, Assistant Professor, Associate Professor in TNTO. Then, I would like to extend my special thanks to Dr. M. Arukya Prasilla, ma'am, Principal of Mangai Karsi College of Education, for their graceful support. Thank you, ma'am. My heartfelt thanks to all the participants for your participation. Once again, thank everyone for making this program successful. Thank you so much. Shall we wind up, sir? Yes, ah, wind up. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you, sir.